हेलो स्टूडेंट्स मेरा नाम है हुसैन पुनिया और मैं आज आपके लिए लेकर के आया हूँ क्लास 12 का लेसन ए रूम टेन इंटू एट स्टूडेंट्स ये लेसन का दूसरा पार्ट है पहला पार्ट मैं पहले ही बना चुका हूँ इसका आपने पढ़ा होगा आशा करता हूँ कि आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा ये लेसन का सेकेंड पार्ट है जब वो मिसिज मलिक है वो अपने बेटे और बहू के साथ नए घर में शिफ्ट होने के लिए जा रहे थे तो चलिए वहाँ से आगे पढ़ते हैं हर डॉटर इन लो उसकी जो बहू थी मिसेज मलिक की वह सीटिंग ऑन द फ्रंट सीट वो आगे वाली सीट पर बैठी हुई थी विदर हस्बैंड अपने हस्बैंड के साथ वो गाड़ी में सवार होकर के सामान लेके जा रहे थे मंडे को नए घर में शिफ्ट हो रहे थे तो पीछे मिसेज मलिक बैठी थी और आगे वाली सीट पर उसकी बहू और उसका बेटा बैठा था मूविंग द रियर व्यू ग्लास ऑफ द कार टुवार्ड्स हर और उसकी बहू क्या कर रही थी मूविंग द रियर व्यू ग्लास यानी पीछे जो देखने का जो ग्लास होता है गाड़ी के अंदर उस ग्लास को टुवार्ड्स हर अपनी तरफ मोड़ कर सी स्टार्टेड रीपेंटिंग हर लिप्स उसने अपने होठों को रीपेंट करना शुरू कर दिया यानी लिपस्टिक लगाना शुरू कर दिया मेकअप करना शुरू कर दिया वेयर वाज द नीड टू पेंट द लिप्स होठों को पेंट करने की क्या आवश्यकता है कहाँ जरूरत है वेन दे वर गोइंग टू देयर ओन हाउस जबकि वे अपने खुद ही खुद के ही घर में जा रहे हैं तो ये मिसिज मलिक सोच रही है मन में कि कहाँ जरूरत है अब होठों पे लिपस्टिक लगाने की जबकि वे तो घर जा रहे हैं अपने खुद के ही एट द मोस्ट ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे दे वुड ईट वे खाना खाएंगे एंड देन गो टू स्लीप और फिर सोने के लिए चले जाएंगे स्ट्रेंज आर द वेज ऑफ मॉडर्न गर्ल्स आजकल की लड़कियों के तरीके भी बड़े अजीब हैं एंड हाउ द गर्ल टॉक्ट और ये लड़की किस तरीके से बातें करती है सी वा जेबरिंग इनसेसेंटली जेबरिंग का अर्थ होता है स्टूडेंट्स बिना रुके बात करते रहना बड़बड़ाते रहना इनसेसेंटली कंटिन्यूस वो ये लड़की है लगातार बड़बड़ा रही थी वाई मस्ट सी टॉक विद अर ओन हस्बैंड इन इंग्लिश वो अपने खुद के हस्बैंड के साथ इंग्लिश में बात क्यों कर रही थी तो ऐसा मिसिज मलिक सोच रही थी पीछे बैठी बैठी मिसिज मलिक हैड नॉट पिकड अप इंग्लिश मिसिज मलिक इंग्लिश में अच्छी नहीं थी यानी इंग्लिश उनको कम आती थी सी हैड फेल इन दिस ओनली वो केवल इसी के अंदर असफल हुई थी फेल हुई थी यानी इंग्लिश सीखने के अंदर ही वो पीछे रह गई थी सी हैड अकम्पलिस्ड एवरी थिंग एल्स इन लाइफ अकम्पलिस्ड का मतलब होता है पूरा कर लेना एवरी थिंग एल्स इन लाइफ बाकी जीवन में उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया था पूरा कर लिया था सी लॉट बॉल रूम डांसिंग उसने बॉल रूम डांसिंग भी सीख लिया था बॉल रूम डांसिंग स्टूडेंट्स होता है कपल डांस करते हैं रूम के अंदर या घर के अंदर कोई पार्टी में फंक्शन में तो उसको डांस को बोलते हैं बॉल रूम डांसिंग सडनली इट अकर टू मिसिज मलिक अचानक से मिसिज मलिक के दिमाग में आया अकर टू मिसिज मलिक मिसिज मलिक के दिमाग में आया डेट मे बी द फिगर पेंटेड बाई द आर्किटेक्ट कि हो सकता है कि जो आर्किटेक्ट ने फिगर बनाई है जो स्केच uh, बनाया है वाज डेट ऑफ अ डॉटर इन ला कि हो सकता है वो उसकी बहू का स्केच हो हाउ कुड डेट बी ऐसा कैसे हो सकता था सी वाज नो वेयर ऑन द सीन वो तो थी नहीं कहीं पर वेन द प्लान ऑफ द हाउस वाज प्रिपेयर जब घर का प्लान बनाया गया था उस समय बहू तो थी नहीं तो वो कैसे हो सकती थी वो कैसे स्केच के अंदर आ सकती थी बट देन लेकिन फिर भी सी वाज वियरिंग मैरून कलर साड़ी लेकिन फिर भी उसने मैरून कलर की साड़ी पहनी हुई थी देट द फिगर इन द स्केच हैड जो कि उस स्केच के अंदर जो तस्वीर थी उस उसने पहनी हुई थी यानी स्केच में मैरून कलर की साड़ी पेंटेड की हुई थी जो कि उसकी बहू ने पहनी हुई थी यस इट वाज मैरून कलर ये मैरून कलर ही था मिसेज मलिक नेवर लाइक मैरून कलर मिसेज मलिक को मैरून कलर बिल्कुल भी पसंद नहीं था कभी उन्होंने पसंद नहीं किया था इट वाज टू लाउड फॉर अ टेस्ट और मैरून कलर उनके टेस्ट के लिए बहुत ही ज़्यादा भड़कीला था बहुत ज़्यादा लाउड था इट वॉज गर्ल्स लाइक अ डॉक्टर इन ला ये उसकी बहू की जैसी लड़कियां थी हु वर फाउंड ऑफ मैरून कलर जो मैरून कलर की शौकीन थी फाउंड ऑफ का मतलब होता है शौकीन होना सी कैन वियर मैरून वो मैरून पहन सकती है श्योरली निश्चित रूप से सेड मिसेज मलिक टू हर सेल्फ मिसेज मलिक ने अपने आप से कहा मन ही मन में कि वो पहन सकती है मैरून कलर आई विस और मैं इच्छा करती हूँ सी कुड ऑल्सो वॉक एज हार्ट एज आई डिट वो उतना कठिन परिश्रम भी करे जितना कि मैंने किया था आई हैड एवरी ब्रीक ऑफ द हाउस लेड मैंने घर की हर ईंट को रखवाया था बिफोर माई आईज मेरी आंखों के सामने 
इस घर को बनाने के लिए जितनी मेहनत मैंने की थी उम्मीद करता करती हूँ कि ये भी इतनी मेहनती निकले इन सन धूप में एंड रेन बरसात में आई स्टूड ऑन द साइट मैं उस स्थान पर खड़ी रहती थी सुपरवाइजिंग द कंस्ट्रक्शन कंस्ट्रक्शन का निरीक्षण करते हुए फ्रॉम अर्ली इन द मॉर्निंग सुबह जल्दी से लेकर टिल लेट इन द नाइट रात को देर तक मैं वहीं पे खड़ी रहती थी और ध्यान रखती थी घर का कंस्ट्रक्शन किस तरह से हो रहा था उसका मैनी टाइम बहुत बार आई हेल्प द मेसन्स मैंने मिस्त्रियों की मदद की थी विद मोटार एंड ब्रिक्स मोटार और ब्रिक ब्रिक कहते हैं ईंट को और मोटार कहते हैं स्टूडेंट्स जो बजरी और सीमेंट का मसाला होता है उसको बोलते हैं जिससे ईंट जो है वो लगाई जाती है घर बनाया जाता है उसको बोलते हैं तो बहुत बार मैंने मोटार और ब्रिक से जो मेसन्स हैं मिस्त्री हैं उनकी मदद भी की थी मैनी टाइम्स बहुत बार आई होल्ड द रबर पाइप होल्ड का मतलब घसीटना मैंने रबर के पाइप को घसीटा था एंड स्प्रेड वाटर और पानी छिड़का था ऑन द प्लास्टर्ड वॉल प्लास्टर की हुई दीवार पर यानी सीमेंट लगाई हुई दीवार पर मैंने बहुत बार रबर के पाइप से पानी भी छिड़का था उसके बाद में देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या होता है देन दे रीच द हाउस उसके बाद में वे घर पहुंच जाते हैं हिट्स एंड रो द कार स्टे टू द पोर्स उनका बेटा है कार को सीधा पोर्स के अंदर लेके जाता है एंड हर डॉटर इन ला जम्प आउट ऑफ इट और उसकी डॉटर इन लाए वो इस कार से बाहर छलांग लगा देती है तुरंत बाहर निकल जाती है एंड देयर और वहाँ सी स्टूड रिक्लाइनिंग अगेंस्ट द मार्बल पिलर और जाके कहाँ खड़ी होती है रिक्लाइन का मतलब सहारा लेना अगेंस्ट द मार्बल पिलर मार्बल पिलर का सहारा लेके खड़ी हो जाती है ऑन द ब्रांडा ब्रांडे के अंदर यानी जो स्केच बनाया था आर्किटेक्ट ने बिल्कुल उस स्केच की तरह वो जाकर के ब्रांडे में पिलर का सहारा लेके खड़ी हो जाती है एग्जैक्टली द वे बिल्कुल ठीक उसी तरीके से द आर्किटेक्ट हैड पेंटेड द फिगर जिस तरीके से आर्किटेक्ट ने वो फिगर पेंट किया था यानी नक्शे में तस्वीर बनाई थी घर बनाते समय कि ऐसा चित्र यहाँ पे बनाया जाएगा मेरून कलर उसमें पेंट भी किया था जो तस्वीर बनाई थी उसमें साड़ी का कलर तो बिल्कुल जा करके वो वहाँ पे खड़ी हो जाती है उसी तरीके से इन द स्केच जैसा कि स्केच में था मिसेज मलिक फेल्ट ए रेंच इन हर हार्ट मिसेज फलिक ने मिसेज मलिक ने अपने हार्ट में अपने दिल ही दिल के अंदर रेंच का मतलब था जकड़न यानी थोड़ी सी मतलब उनको अच्छा नहीं लगा था ये चीज़ वो अपने आप को सोच रही थी कि तस्वीर तो मेरी बनाई थी आर्किटेक्ट ने और हो सकता है आर्किटेक्ट ने मेरे साथ मजाक किया हो या फिर ऐसा कुछ हुआ हो तो उन्होंने अपने थोड़ा सा रेंच महसूस किया थोड़ी सी जकड़न महसूस की दिल में मे बी द आर्किटेक्ट हेड मोक डेटर हो सकता है आर्किटेक्ट ने उसका उपहास किया हो यानी उसका मजाक उड़ाया हो ऐसा भी हो सकता है हालांकि ये एक संयोग था आर्किटेक्ट ने ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि उस टाइम ये बहुत तो कहीं पे थी नहीं आर्किटेक्ट ने तो पेंट किया था घर की मालकिन कोई मिसेज मलिक कोई लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बन गई कि ये सब कुछ हो गया स्टैंडिंग ऑन द वरान्डा वरान्डा में खड़े खड़े क्लोज टू द पिलर पिलर के पास ट्राइंग टू कवर हर एलोबरेट हैड और अपना जो एलोबरेट हेड हु था एलोबरेट मतलब बड़ा हेड हु कहते हैं बालों के जूड़े को जो बालों का जूड़ा था उसको कवर करने की कोशिश करते हुए विद अ मैरून कलर साड़ी मैरून कलर की साड़ी से हर डॉटर इन ला वाज गिविंग इंस्ट्रक्शंस उसकी डॉटर इन ला यानी मिसेज मलिक की बहू इंस्ट्रक्शन दे रही थी निर्देश दे रही थी टू द सर्वेंट्स नौकरों को अबाउट द लगेज सामान को लेकर इन द टैक्सी फॉलोइंग द कार उस टैक्सी में से सामान तो लाने के लिए फॉलोइंग द कार जो उनकी कार के पीछे आ रही थी यानी इसमें सामान था वो नौकरों को कह रही थी वो सामान इधर लेके आना यहाँ लेके आना इस तरीके से इंस्ट्रक्शंस दे रही थी द लगेज हैड बीन रिमूव फ्रॉम द टैक्सी लगेज है वो टैक्सी से हटा दिया गया निकाल लिया गया द टैक्सी ड्राइवर ड्रोव वे और टैक्सी ड्राइवर चला गया आफ्टर हैविंग बीन पेड जब उसको भुगतान कर दिया गया उसका किराया दे दिया गया तो टैक्सी ड्राइवर है वो चला गया मिसिज मलिक वॉज स्टिल सीटिंग ऑन द बेग सीट मिसेज मलिक है वो अभी भी बैक सीट पर बैठी हुई थी ऑफ देयर कार अपनी घर की कार पर अभी वो नीचे नहीं उतरी थी सी हैड ए स्ट्रेन सिंकिंग सेंसेशन अब उनका मन के सता देखिए हैड ए स्ट्रेन सिंकिंग सेंसेशन एक अजीब सी डुबो देने वाली सेंसेशन मतलब अनुभूति एक ऐसी अनुभूति हो रही थी बड़ी गलानी सी फील हो रही थी मिसेज मलिक को तो एक सिंकिंग सेंसेशन फील कर रही थी और कार की पिछली सीट के ऊपर बैठी हुई थी देन हर सन एंड डॉटर इन ला एंटर्ड द हाउस फिर उसके बेटे ने और बहू ने घर के अंदर प्रवेश किया दे पुट ऑन द लाइट्स पुट ऑन का मतलब जलाना उन्होंने लाइट्स जलाई वन बाई वन एक एक करके एवरी रूम वाज लिटअप 
हर कमरा प्रकाशित हो गया मिसेज मलिक लुक टॉन वाइड आइज मिसेज मलिक ने अपनी आंखें पूरी खोल कर देखा स्टिल सिटिंग इन द बैक सीट ऑफ हर कार अभी भी वो अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर ही बैठी हुई थी इन द एक्साइटमेंट उत्तेजना में नो बडी सीम टू हैव रिमेंबर्ड किसी को भी याद नहीं रहा था टू ओपन द डोर फॉर हर उसके लिए दरवाज़ा खोलना द वे इट वॉज डन जिस तरीके से ये पहले किया जाता था यानी पहले उसका बेटा है वो अपनी माँ के लिए गेट खोलता था कहीं पे जाते थे तो गाड़ी का दरवाज़ा खोल के उनको नीचे उतारता था लेकिन अभी एक्साइटमेंट के अंदर याद ही नहीं रहा था किसी को सडनली हर सन थोट ऑफ इज मदर अचानक उसके बेटे ने अपनी माँ के बारे में सोचा ही रेन टू द पोर्च वो दौड़ करके पोर्च में आया एंड ओपन द डोर ऑफ द कार और गाड़ी का दरवाज़ा खोला ए ड्राइव इन द इवनिंग शाम की ऐसी एक यात्रा ऑलवेज मेक्स मी गो टू स्लीप मुझे नींद आने लग जाती है द मदर स्पोक इन ए विस्पर माँ ने विस्पर का मतलब फुसफुसाना धीरे से बोलना माँ ने धीरे से अपने बेटे से कहा कि शाम को मैं इस तरह से ड्राइव करती हूँ गाड़ी में यात्रा करती हूँ तो मुझे उससे मेक्स मी गो टू स्लीप मुझे नींद आने लगती है हर डॉक्टर इन लॉ हैड ऑल्सो कम कम आउट अब मिसिज मलिक की डॉक्टर इन लॉ जो थी बहू हैड ऑल्सो कम आउट वो भी बाहर आ गई थी एवरी वन वॉज लाफिंग हर कोई हंस रहा था मिसिज मलिक्स डॉक्टर इन लॉ वॉज स्टैंडिंग और मिसिज मलिक की बहू जो थी वो खड़ी हुई थी अगेंस्ट द मार्बल पिल्लर मार्बल पिल्लर का सहारा लेकर के ऑन द वरांडा अगेन फिर से बरामदे के अंदर वो मार्बल पिलर का सहारा लेके खड़ी हो गई थी सी वॉज ट्राइंग टू कवर हर हेयर डू वो अपने बालों के जूड़े को कवर करने की कोशिश कर रही थी विदर मेरून कलर साड़ी अपनी मेरून कलर की साड़ी से आई एम नॉट गोइंग टू ईट मैं खाना नहीं खाऊंगी आई हैव नो एपिटाइट मुझे भूख नहीं है एपिटाइट का मतलब होता है भूख कि मैं खाना नहीं खाने जा रही हूँ यानी मैं खाना नहीं खाऊंगी मुझे भूख नहीं है सेड मिसेज मलिक मिसेज मलिक ने कहा आई वुड लाइक टू स्लीप मैं सोना चाहूंगी द सर्वेंट सेड लेट डिनर ऑन द टेबल और नौकरों ने टेबल के ऊपर डिनर है वो लगा दिया था मिसेज मलिक ने कहा कि वो खाना नहीं खाएगी देन यू बेटर रिटायर टू योर रूम तो अच्छा होगा कि आप अपने कमरे में चले जाए सेट द डॉटर इन ला डॉटर इन ला ने कहा उसकी बहू ने कहा कि अच्छा हुआ आप खाना नहीं खाएंगी सोना चाहती हैं तो अच्छा होगा कि आप अपने कमरे में चले जाएं पॉइंट इन टू रूम उस कमरे की तरफ इशारा करते हुए टेन इन टू एट जो कि दस बाई आठ का था एंड आर सन कंडक्टेड मिसेज मलिक टू इट और उसका बेटा जो है मिसेज मलिक को इस कमरे तक लेकर के गया होल्डिंग हर हैंड उसका हाथ पकड़ कर सी वॉज फीलिंग टेरिबली ड्राउजी वो बहुत ही भयानक रूप से नींद में थी टेरिबली मतलब भयानक रूप से अत्याधिक ड्राउजी मतलब नींद में उसको बहुत भयानक नींद आ रही थी अब देखिए स्टूडेंट्स इसके अंदर जो मैसेज दिया गया था कि मिसेज मलिक ने अपनी सास के लिए टेन बाई आठ का कमरा बनाया था लेकिन परिस्थितियां कुछ ऐसे बदली कि इनको खुद को इस कमरे के अंदर इनकी जो बहू आई थी नहीं उसने इनके खुद को उस स्टोर रूम के अंदर रहने के लिए कह दिया कि आप इस स्टोर रूम के अंदर रहेंगी टेन बाई आठ के मिसेज मलिक सूख हर हैड अगेन मिसेज मलिक ने अपना सिर फिर से हिलाया बट वट वॉज रॉन्ग विद इट लेकिन इसमें गलत भी क्या था हर हस्बैंड हैड ऑलरेडी गॉन उसका पति तो पहले भी जा चुका था सी वुड फॉलो हिम वो भी अपने पति के पीछे पीछे चली जाएगी वन डे सी मस्ट डू इट एक दिन तो उसे ये करना ही होगा यानी एक दिन तो उसे मरना ही होगा जाना ही होगा तो उसकी बहू जो कर रही थी उसमें गलती भी क्या था I thought it could be my mother-in-law's room. मैं सोचती हूँ कि ये मेरी सास का कमरा हो सकता है एंड आफ्टर हर और उसके बाद इट माइट बी कन्वर्टेड इन टू स्टोर इसको स्टोर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा दीज वर्ड्स री इकोड इन मिसेज मलिक्स ईयर ये शब्द री इकोड फिर से गूंजने लगे इन मिसेज मलिक्स ईयर मिसेज मलिक के कानों में यानी ये शब्द मिसेज मलिक के ही थे जब घर का प्लान बनाया जा रहा था नए घर को बनाने का तब वही बार बार आर्किटेक्ट से कह रही थी ये कमरा है वो टेन बाई आठ का होना चाहिए और इसके अंदर मैं अपनी सास को रुकूंगी और उसके मरने के बाद में मैं इसको स्टोर रूम के लिए काम में लूंगी और वो जो अपनी सास के लिए सोच रही थी जब ये सास बनी तो इनको उस कमरे के अंदर रहना पड़ गया एंड देन सी हार्ड हर डॉटर इन ला कमेंट और फिर मिसेज मलिक ने सुना हर डॉटर इन ला कमेंट अपनी बहू को कमेंट करते हुए बोलते हुए सुना द हाउस इज अदरवाइज वेरी वेल प्लान कि घर जो है बाकी सब तो ठीक तरीके से प्लान किया गया है अच्छे तरीके से वेल प्लान किया गया है इट लेक्स ओनली ए स्टोर रूम 
लेक का मतलब होता है कमी होना इसमें केवल एक स्टोर रूम की कमी है आई वुड लाइक टू हैव ए बिग इनफ स्टोर मुझे एक थोड़ा सा बड़ा स्टोर चाहिए घर के अंदर मिसिज मलिक हॉर्ड इट मिसिज मलिक ने इसको सुना एंड सी फेल्ट एज इफ और उसने ऐसा महसूस किया जैसे कि सी वॉज सिंकिंग डी कि वो गहराई में डूब रही थी एंड डीप गहराई में डूब रही थी इनटू ए बॉटमलेस वेल एक अथा कुएं के अंदर यानी एक ऐसे कुएं में वो डूबती जा रही थी उसको ऐसा महसूस हो रहा था जिसका कोई पेंदा नहीं था कोई तला नहीं था तो ये लेसन था स्टूडेंट्स आशा करता हूँ आपको इसका हिंदी ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा और कोई भी सुझाव हो कोई भी आपका कमेंट हो तो ज़रूर आप करें और ये लेसन टेन इंटू एट लिखा गया के एस दुग्गल के द्वारा थैंक यू